Baraza la mitihani la Tanzania liliidhinisha kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika kuanzia tarehe tano hadi tarehe sita mwezi Septemba mwaka 2018. Wataimiwa laki 9,4218 sawa na 98.57 ya waliosajiliwa walifanya mtihani kati yao wasichana walikuwa 4,96857 sawa na 98.82 na wavulana walikuwa laki 4,47,361 sawa na 98.30. Wataimiwa 13,686 sawa na 1.43 hawakufanya mtihani kutokana na sababu mbalimbali mbali, zikiwemo utoro na ugonjwa. Kati yao wasichana walikuwa ni 5,933 na wavulana walikuwa 7753. Akitangaza matokeo hayo siku ya tarehe na tatu mwezi Oktoba mwaka huu, Katibu Mkuu wa Baraza la Mitihani la Taifa, Dr. Chazi Msonde, alisema jumla ya wataimiwa laki 7,33,103 kati ya waliofanya mtihani wasichana wakiwa laki 4,96,427 na wavulana laki 4,46891 walitunukiwa matokeo ya ufaulu na wamepata alama mia moja au zaidi kati ya alama mbili na hamsini. Idadi ya watainiwa waliofaulu ni sawa na 77.72 kati yao wasichana laki 382830 ambao ni sawa na 77.12 na wavulana ni laki 350 273 sawa na 78.38 mwaka 2017 waliofaulu walikuwa 72.76 hivyo kwa matokeo ya mwaka huu kuna ongezeko la ufaulu kwa 4.96 akitangaza kuhusu ufaulu wa masomo dr msonde alisema ufaulu katika masomo ya english language maarifa ya jamii hisabati na sayansi umepanda kwa 4.03 na 11.92 ikilinganishwa na mwaka 2017 wataimiwa wamefaulu zaidi katika somo la Kiswahili ambapo faulu ni 85.42 na somo la English language wataimiwa wamefaulu kwa kiwango cha chini cha 49 nukta sita tatu na baraza linaona kuna haja ya jitihada za makusudi zinazohitajika ili kuinua kiwango cha ufaulu wa somo hili na hapa ndipo tunapoanza kujadili mjadala wetu hii leo ndala ambao uh, tunaanza nao hivi sasa tukiwa tumepata hali halisi yetu na zaidi baada ya matokeo kutangazwa pale juzi na baraza la mitihani hapa nchini Tanzania naitwa Belinda Semtani na mgeni wangu huku ndani ni Joseph Bulabu yeye ni mwalimu wa Kiingereza na zaidi tukiangalia pale penye mjadala mwisho ambako baraza liliona kwamba kuna haja ya kufanya maujiano ma, ma, ma tofauti tofauti kuhusiana na somo la Kiingereza ambalo faulu wake bado unasuasua na leo mada yetu ni ufundishaji wa somo hili la Kiingereza ndio maana tumemuita mwalimu tujue kule wanakowapika watoto hali halisi ikoje karibu sana Joseph Asante sana ndugu mtangazaji Yes na tukianza kwa hali halisi tunaona somo la Kiingereza uh, ufaulu uko hafifu tatizo ni nini mwalimu Naam tunapo zungumzia ufundishaji wa masomo yote kwa ujumla likiwemo na somo la Kiingereza kuna mbinu mbalimbali mbali. kuna njia mbalimbali mbali pia na inategemea na misingi ambayo watoto wanajengewa kwa somo lolote lile ila kwa kuwa leo tunaangazia Kiingereza kama somo ifahamike kuwa unapozungumzia ufundishaji unazungumzia kanuni tunazungumzia kanuni taratibu na kanuni yani ili uonekane unaitumia hiyo lugha vizuri au mwisho wa siku ufanye vizuri kwenye mitihani yako lazima uwe umeandaliwa vizuri kwa zile kanuni kwa hiyo zipo mbinu mbalimbali za kufundisha na hizi zinatofautiana unaweza kukuta kuna shule ambazo mazingira miundombinu sio bora sana kuna shule ambayo miundombinu ni bora sana kuna wazazi ambao wana uwezo wa kumudu gharama za masomo wakawapeka watoto wao kwenye shule binafsi ambazo zina misingi mizuri ya Kiingereza. Na kuna mwingine Kiingereza hata akiwa darasa la kwanza mpaka anafika la saba. Naona ni kama 
muujiza hivi ni kitu ambacho yani yani anaona ni ngumu sana ku, 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 kuweza ku, 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 kukielewa okay. na unapozungumza kwamba kuna mbinu na, uh, ni mbinu zipi hasa maana sisi tunasikia mbinu hatuko na, darasani na tunaona tu so, so. uh, takwimu kama hivi zinatoka so. kwa baraza pindi matokeo yanapotoka na mbinu zipo nyingi na mbinu zinategemea na muktadha na ni, 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 ni muda gani hasa mwalimu anaamua kutumia mbinu fulani kumfundisha au kuwafundisha wanafunzi haziwezi kulingana inategemea na muda ukumbuke ufundishaji ni zoezi au tukio la la, la kisaikolojia okay. hususan ni ambapo una, unaangazia masuala mazima ya lugha kiingereza kwanza kuna ile kasumba ya kusema hii ni lugha ya kigeni kwa hiyo unaposema ya kigeni mtu anaona ah sia wengine wanasema kiingereza kimekuja si kwa, kwa meli kwa hiyo kuna maneno fulani ambayo ya kuwakatisha watoto tamaa hebu tupewe kwa darasani unatumia mbinu gani ambao nikiwa... wanafunzi wanakuelewa naam hususa ni walimu wa shule ya msingi yeah. kiingereza kipo kama somo na, na ndo hapo penye tatizo naam hapo ndipo penye tatizo mm. tatizo hasa kama somo sasa kuna mbinu nyingi kuna kuwafundisha kiingereza watoto kwa kutumia nyimbo mbali mbali ili kiingereza akipende kwanza akiwa labda elimu ya awali anaingia labda tuseme ameingia darasa la kwanza, kwanza. anaenda taratibu kwa hiyo kuna kutumia nyimbo ili mtoto aweze kuelewa kirahisi lazima utumie kila anachokipenda mbinu moja wapo ni mbinu ya kutumia nyimbo unakuta mwalimu unategua sasa uvae uhusika uwe kama wale watoto ukishindwa kwenda nao sanjari hawata kuelewa kwa sababu kuna kuna nyimbo ambazo zinakuwa zinaimbwa zinakuhamasishwa kujifunza kukipenda kiingereza A B C D E F G yani kama hizo yani, e, yani unafundisha unafundisha zile herufi ili zikae kwenye akili ya mtoto unaanza kwa wimbo kwa sababu unaamini kupitia wimbo mwanafunzi hata atanielewa kirahisi tofauti na kuandika mtoto ambaye yupo kwenye ngazi hiyo ya elimu tajwa lazima utumie mbinu ambazo atakuwa anapenda kile kitu unaweza kutumia picha unakuta okay. ndio maana kuna kuna kuna, kuna, kuna mchoro fulani unakuwa labda mchoro labda wa binadamu okay. kusema hili ni jicho unakuwa picha anaiona kuna okay. namna ya kuelekeza na anaweza kukadiri kwa kuona picha taratibu anakuwa na anakuwa ana, 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 na, na, na hiyo dhana hicho unachokizungumza uh, mtazamaji uh, mja, uh, timu ya mjadala Samson Chazi alimuoji tunasema Tanzania 1 uh, yule alikuwa kinara Manu lakini akitokea bora, bora zaidi bora zaidi akitokea shule ya uh, msingi Kadama iko mkoa ni Geita kule maeneo ya Chato anaitwa Ndemezo Rutakwa Lubona Kebe yeah. ili jina la kisukuma <laughs> alizungumza naye kwa njia ya simu na haya ni maoni yake kwa hasa ufundishaji au jinsi wanavyofundishwa wao lugha ya Kiingereza pale shuleni. Umekuwa chini kidogo. Tunataka maoni yako. We binafsi unalionaje somo la Kiingereza? Ni gumu ama ni jepesi? Ni jepesi. Kwa sababu hata hapo shule tulikuwa tunatembelea kutumia lugha ya Kiingereza. Okay, kwa hiyo somo la Kiingereza kwenu limekuwa rahisi kwa sababu shuleni mnatumia lugha ya Kiingereza. Ndio. Kwa shule ambazo wanafunzi wanazungumza Kiswahili nje. Ha? Lakini wakifika darasani wakati wa somo la Kiingereza pekee ndio wanafundishwa Kiingereza. Unahisi kwao somo la Kiingereza litawashinda? Eh, hey, linaweza likawashinda kwa kiasi fulani. Kwa sababu ukiwa lugha ukiwa naiongea mara kwa mara, hata kimaandishi haiwezi kakushinda sana kuliko yule ambaye haiongei lakini akawa anaisoma lakini bila kuiongea. Kwa hiyo siri ya somo la Kiingereza ni kukizungumza hata mkiwa nje ya shule. Ndio. Utaratibu wa lugha hapo shuleni kwenu ulikuwaje ni kwamba ni lazima uzungumze Kiingereza usipozungumza unapewa adhabu ama eh hey, ni lazima kuzungumza Kiingereza ukizungumza lugha zingine tofauti na Kiingereza unapewa adhabu Unadhani ni wanafunzi wote hapo kwenu wanazungumza Kiingereza Eh hey, wanazungumza ila wale wageni wanapofika wanaanza kwanza kutumia Kiswahili wanahangaika hangaika kidogo wakifahamu na wenyewe wanaanza kutumia Kiingereza Sasa kwa maoni yako ili kupandisha ufaulu wa somo la Kiingereza kwenye shule za msingi. Wewe unashauri nini? Unashauri kichwa ni kipindi cha Kiingereza wanafunzi wao wanaongea Kiingereza. Kuna ile dhana kwa wanafunzi wanasema kuna Kiingereza cha kuongea na cha kuandika, kila kimoja kina ugumu wake. Wewe unaonaje hiyo dhana? Kiingereza cha kuandika, cha kuandika na cha ku na cha kuongea. Mimi naona yani kigumu ni cha kuandika. Kwa nini? Unaweza ukajua kuongea lakini hafahamu kuandika. Asante sana eh. Ongera sana kwa kufaulu. Hai, asante, kushukuru rutakwa ni ndemezo rutakwa lubonankebe yani kutokea kule ka 
shule ya amemaliza shule ya msingi Kadama iko mkoa ni Geita kule Chato uh, hapa pa nchini Tanzania kwa watu wa jumuiya ya Afrika Mashariki karibu na ukanda wa ziwa yeah, yes ndio mkoa uko karibu na mkoa wa Mwanza pamoja na Kagera na huku ndani niko na mwalimu Bulabu yeye ni mwalimu wa Kiingereza tukiangazia zaidi uh, ufundishaji wa somo la Kiingereza lakini kwa sasa hivi tunaenda mapumziko mafupi tukirudi tutaendelea na mjadala huu na pia tutaangalia kule mitaani wananchi nao wamesemaje Je, ni nani atanipa jawabu? Amina? Jina lina muuma. Kweli eh? Nani ajua sababu? Jina lake ni kubwa mno. La, labda ana shimo jinoni liitwalo fukuo. Mimi husugua meno na Colgate. Fikiria kama hili ni jino lako na haya ndio maasidi ya chakula yanayosababisha fukuo. Colgate yenye calcium na fluoride husaidia kuepusha fukuo. Sasa inapatikana kwa pakiti ya gram 12 kwa shilingi 300. Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Latest Wear yapo temeke mwisho mtaa wa Likwati na pia ndani ya kare ya Koo mtaa wa Kongo na mtaa wa Pemba. Kwa masiliano zaidi piga simu namba 0773990014. Chilu Latest Wear inakata kiu yako ya mavazi. Panga ni kuchagua na ndio maana mimi Gibebe nimeichagua Sport Pesa. Nilipoanza kucheza niliambiwa mambo yote yapo hapa. Nikajisajili, nikacheza na baada ya hapo chiko kaanza kumiminika. Sasa Sport Peso natuletea mchongo bajaji mimi. Kwa kila atakayecheza kama mimi. Hii inamaanisha kupitia nyota, moja tano sifuri, nyota na saba alama ya red. Unaweza kushinda mkwanja, bajaji au vyote kwa pamoja. Utake nini tena? Bashiri mechikali kila siku kwani kucheza ndio kushinda. kwa kujiunga na sisi ni mjadala hivi sasa na tunatizama uh, ufundishaji wa somo la Kiingereza hii ni baada ya baraza la mitihani hapa nchini Tanzania kutangaza matokeo lakini katika masomo ya ufaulu Kiswahili ni zaidi ya 85% lakini kwenye Kiingereza ni iko chini ya 50% tukaona kwamba kuna haja ya kuwa na mjadala huu lakini kule mitaani tuliwauliza wadau wa elimu kwamba nyinyi mnalionaje hili na hasa katika kufeli wanafunzi somo la Kiingereza mara kwa mara Kiingereza imekuwa ni changamoto kidogo kwa wanafunzi kwa sababu ni lugha ambayo sio rasmi kwanza kwa nani kwa, kwa nchi yetu. Alafu ni kitu ambacho wanafunzi wametokea ni ha, ha, pengine hawajalipenda lile somo. Kwa hiyo mwisho wa siku wanafundishwa lakini pasipo kulipenda. Kwa hiyo muda mwingi unakuta wanatumia Kiswahili. Njia ambayo inaweza kuwa rahisi kwa wanafunzi kuelewa somo la Kiingereza ni wanafunzi kuwa karibu na walimu. Tumeona kwamba wanafunzi wengi wanaamini Kiingereza ni somo gumu kwa sababu tu ile lugha alafu unakuta na kama mwalimu ni mkali inakuwa ngumu. Mijadala inakuza Kiingereza lakini mijadala yenyewe inategemea kwamba mnaiwekaje kwa sababu mijadala kila siku unazungumza kitu kile kile wanafunzi wanakuwa wanakalili. Wanakuwa wanasema ah kwamba kwa sababu ni tunaenda kuzungumza moja mbili tatu kwa mtu ana, unakuta mtu ameshajiandaa kitu anaenda anasoma sasa huo mjadala ni kwamba tu mtu anaenda kusoma isipokuwa kama ingekuwa watu wanakuwa toka za to, chini wana uwezo wa kujijenga kujenga hoja wajenge hoja kwa kutumia lugha ya Kiingereza nafikiri ingekuwa ni nzuri ni 
wadau wa walimu tulikuwa tumezungumza nao katika mitaa mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam lakini mwanzani yuko Joseph Blabu yeye ni mwalimu wa Kiingereza na mada yetu ni ufundishaji wa somo hilo hilo la Kiingereza baada ya kuonekana ufaulu huko chini ya 50 na naitwa Belinda Semtandi lakini mgeni wangu huko ndani uki 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 uki, uki angalia uh, waliozungumza mitaani wamesema debate tunaita debate eh ni dahalo no. eh, shuleni no. tunaenda kwenye debate lakini mada zinakuwa vile vile mada zinakuwa zile zile kama uh, wasichana wakisoma na wavulana wakichanganyika je na kuwaje yani no. wengine wana defend huku wengine so, hivi so, je hiyo pia ni kweli kwamba ikiwa ni hivyo watu ndio wajuki ingereza asante sana ndugu mtangazaji ikumbuko kuwa midahalo ni mbinu moja wapo ya kufundisha kwa sababu wanafunzi wanakuja pamoja wanabadilishana mawazo umeona kwa hiyo hapo ni, ni, ni jukumu la mwalimu sasa kubuni mada ambazo zinawavutia wale wanafunzi waweze kuzungumza lengo hasa ni kuwahamasisha wao wazungumze kwa lazima ubuni mada ambayo itawafanya wao wawe na ile ari yani wawe na ile 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 shauku ya kuzungumza na kama haitoshi tunapozungumzia kiingereza ni lugha kama lugha nyingine umeona kama ni lugha ama lugha nyingine ina mbinu za za, 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 za kuifundisha na tunapozungumzia wanafunzi sijui wameshindwa ku, 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 kufaulu kwa kiwango fulani wapo chini ya, ya, ya asilimia hamsini tunazungumzia kanuni sio kiingereza ambacho unaweza kuwasikia watu kwenye daladala wanazungumza mm. kwenye kuandika ndio maana kuna lugha ya mazungumzo na lugha ya maandishi na kuandika na kuzungumza na kuandika ya kuzungumza ya kuzungumza unaweza ukakiuka kanuni zima ah, kwa mfano ah. mtu anaweza kusema anaweza kaamua akasema labda akasema akasema au be back soon sasa au be back soon kwenye kuandika unazingatia taratibu na kanuni unasema i will be back soon umeona labda unasema hivi don't disturb me sasa kwenye kuandika useme useme don't disturb me sasa kwenye kuandika kuna taratibu na kanuni na wanachoulizwa pale sio maneno ambayo yanazungumzwa mtaani wanaulizwa kwa unaambiwa unaambiwa asha slept dash labda bed sasa hapa unawekewa sasa yale machagulio unaambiwa labda hivi in on at by sasa ukiyatazama yote yale machagulio yaliyopo pale ni kama mbona nikiweka hili ni sawa na hili tu kumbe lazima umetambulishwa kwenye zile kanuni je hapa umeambiwa asha slept dash bed je ukisema in bed inakuwa ina maana gani ukisema on bed mm. mtu hapo atasema on bed oh. lakini kimsingi yeah. hapo hautakiwi kusema on bed useme in bed usione tacheka kikiwe kikiwepo kikiwepo kihusi labda asha slept dash a bed hapo ndio utasema ah, on a bed au on the bed lakini ikiwa haipo hiyo preposition haipo hiyo 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 article utasema utasema in bed moja kwa moja sasa hicho ni kiingereza je tunalala juu ya kitanda au ndani ya kitanda. Kwa hiyo hiyo ni ni, ni dhana ambayo inachanganya ina, ina watu wengi sana. Hicho ndicho kizunguza na cheka kwa sababu kuna rafiki yangu alinionyesha kwenye kwenye WhatsApp kwamba mwalimu ameamua kufundishwa kwa mifano. Ameka zake meza mwalimu yuko under the table. Anda, yuko anda, anda, chini, chini ya table. meza yeah. Mwalimu yani kwa dia vete kwa hiyo yeah. alikuwa anafanya kwa mifano yeah. kwa kana. Hiyo inaitwa demonstration. Da, da. Nataka kuonesha sasa yeah. yupo wapi? Yaani akiwa aki, aki, alikuwa ni mwalimu wa yani tuseme maeneo yale ya vijijini no, no. lakini aliweza na watoto wame, wamekaa wenyewe yani kawaida no. wale watoto na, 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 na vile wale wanavutiwa okay. lazima kwanza mwalimu au anaweza kutambua psychology ya wale anaowafundisha mm-hmm. watoto ukiwa mkali ukizidisha ugali useme ah, mtanyoka mta tu mtajua tu hiyo <laughs> haitakiwi lazima uwajenge ule utayari wa kujifunza kwa sababu lugha ni tukio la kisaikolojia lakini unapozungumza unapo hivyo uh, katika ukurasa uh, wa Facebook tutaenda badala lakini comments nyingi zimesema walimu wenyewe hawafahamu Kiingereza wewe ni mwalimu hili ni kabisa kabisa, kabisa kabisa asilimia as, 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 kwa asilimia kubwa walimu hawajakimudu vizuri Kiingereza hawajakimudu vizuri ni kwa nini sio kama wao hawana ule uwezo ila historia mazingira pia waliotoka wengi wao sio wote lakini asilimia kubwa baadhi wanakimudu na hauwezi kusema una unafahamu una, 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 una kila kitu kwenye lugha lazima ujifunze kila siku na, na kuna swala la kusoma vitabu tumeona shule nyingi za hasa pembezoni na nyingine nyingi tu zinazoanzishwa swala la vitabu hata vya hadithi ambapo vinakuza uelewa uh, uh, na kupata na, maneno mapya hakuna ili nalo linaweza likawa ni sababu la ya wanafunzi kuto, kutofanya vizuri kabisa kabisa kuna ule ukasumba wa kusema 
na tunapozungumzia maendeleo endelevu ya sasa teknolojia watu sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii kusoma vitabu bado kutaendelea kuwa na umuhimu ule ule kwa sababu kwenye kitabu unapokuwa unasoma kwanza unapata maarifa au taarifa fulani mule utakutana na msamiati mpya utatazama kwenye dictionary utaongeza msamiati na kuwa mbobevu kwenye lugha fulani lazima una utajiri wa msamiati kama hauna utakuwa unazungumza mwisho siku na kaa kimya unakaa kimya huwezi kuzungumza kwa mfululizo kwa hapo walimu unaacha kwa sekunde kumi walimu wenzio kuwashauri walimu wawe ni watu wa kujifunza kila siku. Okay. Wasiseme wanaweza basi imetosha kujifunza mm. na kubuni mbinu mbalimbali ambazo zitawafanya wanafunzi wapende somo la Kiingereza ili waweze kufanya vizuri. Okay. Mitarafu ya asilimia ambazo tumeweza kuziona hapa. Okay. Na mtazamaji katika ukurasa wetu wa Facebook pia tumekuandikia kwamba tukapata maoni ya wadau tofauti tofauti kuhusiana na hichi tunachokizungumza. Ye wanafunzi wame wa, wamefeli ya wakatoa maoni yao na haya ndio maoni yao kama ifuatavyo Samaji na kwa tokra site ya Facebook tutakuletea hapo punde lakini wacha nirudi ni, ni kwa mwalimu hapa mwalimu uh, walimu, wa, 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 wadau wa masuala ya elimu wanaona ni bora wanafunzi wakafundishwa tu Kiswahili Kiingereza kutokea awali mpaka chuo kikuu hili nalo litasaidiaje katika kuongeza ufaulu wa wanafunzi mm, litasaidia li, li lakini yatasemwa mengi kikubwa ni kuhakikisha ile misingi hata ukisema kitumiwe Kiingereza hata ukisema kitumiwe Kiingereza tangu awali mpaka ngazi ya chuo kikuu hicho Kiingereza kinafundishwa vipi kama miundo mbinu sio rafiki kama wanafunzi hawana utayari wa kujifunza hicho Kiingereza watafika katika namna ile ile tu watafika wakiwa hawaja hawaja hawaja, hawaja, hawaja vizuri kwa hiyo hapa cha kufanya ni kuboresha miundo mbinu na pia kukubadilisha mbinu mbambe za ufundishaji na wazazi turudi kwa wazazi pia. Kuna wazazi ambao wanaamini mtoto ili aje afanye vizuri katika masomo yake. Kwa sababu masomo yanafundishwa kwa kwa lugha ya Kiingereza hususan kuanzia sekondari na Kiswahili kama somo tu. Na predali kwanza darasa la 4 inakuwa kama somo. Eh, yes. eh. Sasa kule kule shule ya msingi unakuta Kiingereza kipo kama somo kwenye shule ambazo zinatumia idhaa ya Kiswahili. Lakini sekondari na kuendelea mpaka chuo kikuu, unakuta Kiswahili ndio kama somo, Kiingereza ndio kinatawala. Sasa hapo ni kumwandaa mwanao. Lazima uhakikishe mwanao unamwandaa vizuri ili akifika kule asiwe anashangaa. Anaweza kufika kule akawa na, 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 na kitu kinachoitwa inferiority complex, akawa ana ule uoga na hofu. Okay. Mwisho siku anafeli kwa sababu hauja jengea misingi mizuri ya kuweza kile Kiingereza. Licha ya ukweli kuwa anaweza mtoto akawa anazungumza sana Kiingereza cha kuzungumza, lakini kwenye kuandika ukashanga mbona mwanangu hafanyi vizuri. Kumbe lazima umwandae katika nyanja zote mbili. Okay. Ya mazungumzo na ya maandishi. Mimi nikushukuru sana uh, mwalimu na katika ukurasa wetu wa Facebook mtazamaji pia endeleeni kuchangia na comments ni nyingi zikiwemo kwamba mmeshauri kwamba serikali iagize walimu kutoka nje na pia mmeshauri pia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa comments nyingi ni kwamba walimu wakapigwe msasa wengine wamesema Kiingereza kifundishwe kama iwe lugha ya kufundishia lakini wengine wakashauri kwamba Kiswahili kiwe tu kifundishiwe kuanzia uh, nasari mpaka chuo kikuu na leo ndo tunahitimisha mjadala wetu kwa hivyo naitwa Belinda Semtandi na mgeni wangu alikuwa Joseph Vlabu ni mwalimu wa Kiingereza na kwa niaba ya wote nasema asante sana ni usiku mwema